es una jornada importante, es un taller en realidad de, de sensibilización en aspectos vinculados a, a las discapacidades, una iniciativa del Centro Cultural, del equipo docente, su coordinadora Mariana Mastrancho, lo que lo hemos articulado con, con un aliado estratégico que es la Dirección de Políticas Inclusivas, su directora Eliana González que nos acompaña aquí. Este, vinculado a docentes eh, en esto tan complejo pero tan necesario que es de eh, sensibilizar, que en cierta medida sensibilizar es empatizar con personas que están en situación de discapacidad, de la, de la que sea, ¿no? cuestiones vinculadas a eh, salud mental, cuestiones vinculadas a eh, discapacidades motrices, nosotros hacemos un trabajo muy importante vinculada a parte educativa con la enseñanza de lengua de señas del Uruguay desde nuestro comunal Molino y lo hacemos precisamente con, con la Dirección de Políticas Inclusivas, tenemos talleres gratuitos que se dictan ahí, tenemos cursos que subsidiamos este, para, para disminuir la cuota de los estudiantes que también se dictan ahí, tenemos más de 200 personas haciendo esa, esa circulación, pero también trabajamos con las normas ISO 200 procurando en todas nuestras iniciativas, en nuestras construcciones, las nuevas veredas, por ejemplo, la máxima de, de accesibilidad. Este, es complejo, tenemos una ciudad que no fue pensada, no fue concebida con accesibilidad y eso nos somete a una exigencia permanente porque cada esquina, cada rampa tiene su, su particularidad, lo mismo que hacemos eh, en las veredas, en los barrios. Es decir, hay muchísimo realmente eh, por hacer y por eso nos apoyamos en las áreas técnicas. Y qué mejor que en un centro cultural que gestiona el municipio, que ha tenido un crecimiento exponencial, estamos arriba de los 2.000 usuarios, 2.030, 24 usuarios permanentes, más de 12.000 personas que pasaron el año anterior, que nuestro equipo docente eh, esté empapado en estos temas. Yo como educador tuve esa primera aproximación siendo docente del liceo número 4 hace más de 15 años atrás, cuando el profesor Ángel Ramos no, nos invitó a la comunidad docente de, del 4 a incorporar a las aulas con estudiantes eh, comunes, jóvenes que viniesen con problemas, con discapacidad de las más variadas. Y asumir esa responsabilidad fue tremendamente desafiante porque no nos sentíamos preparados eh, en cuanto a la formación técnica, sí teníamos la voluntad de hacerlo. Y eso nos permitió también sensibilizarnos, tomar conciencia, eh, contactar con las familias y, y empezar a, a construir ese vínculo que hoy, en el periodo anterior cuando fui director de educación y hoy como alcalde de Maldonado, tengo otras herramientas como para poder llevarlo adelante y, y, e ir integrando a las personas.